уважаемый господин Демистура, дорогой Стефан, дорогие друзья, мы очень ценим очередную возможность сверить часы по усилиям, которые предпринимаются на проекте сирийского регулирования. Mr. Demistura, dear Stefan, dear friends, we highly value this opportunity to make sure we are on the same page in the Syrian settlement. Происходит достаточно много событий, которые развиваются на первый взгляд параллельно, но которые точно совершенно должны быть объединены единой целью выполнения условий и тех задач, которые поставлены в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. И все наши действия, которые Российской Федерации в контакте с многими внешними игроками, и, конечно же, в контакте с ООН предпринимала за последние месяц, а может быть даже пару-тройку лет, нацелены именно на это. And all the actions taken by the Russian Federation, together with external players and the UN, of course, over the course of recent months and maybe years, are aimed just at that. Мы признательны вам лично и всей вашей команде, генеральному старион, за то, что вы поддержали астанинский процесс, призванный в то время вывести ситуацию в сирийском урегулировании из тупика после того, как не смогли наши американские партнеры из команды Обамы выполнить достигнутые в сентябре 2016 года договоренности о размежевании террористов и оппозиционеров. Failed to fulfill all their obligations under the agreement of September 2016 about the separation of the moderate opposition from the terrorists. И зародившееся тогда российско-ирано-турецкое партнерство позволило создать зоны деэскалации, которые оказывают реально ощутимое благотворное влияние на ситуацию на земле, и позволило, наверное, впервые за всю историю сирийского конфликта посадить за один стол переговоров в Астане, делегацию правительства и э, той оппозиции, которая с оружием в руках противостояла и противостоит в некоторых местах сирийской uniting together at one negotiating table representatives of the government and the opposition who used to uh, fight with arms in their hands against um, the government forces. На протяжении всех этих месяцев, в течение которых астанинский процесс развивался при участии, при сотрудничестве со стороны вашей команды, господин Демистура, мы видели те рамки, которые были универсально согласованы в Совете Безопасности ООН и стремились продвигаться к тому, чтобы в этих рамках находить все необходимые решения на каждом этапе наших усилий. Мы активно содействовали усилиям Саудовской Аравии при вашей поддержке направлены на то, чтобы объединить оппозицию во всех ее измерениях, во всех ее ипостасях, и внешнюю, и внутреннюю, на конструктивной платформе, которая полностью соответствовала бы требованиям резолюции Совета Безопасности 2254 и Женевскому коммунике от июня 2012 года. And we have actively worked with Saudi Arabia, with your support, Mr. Demistura, to unite their position in all its dimensions and manifestations, both external and internal opposition, on the constructive basis to fully adhere to the resolution 2254 and to the Geneva communique of June 2012. Именно в русле этих критериев, этих принципов выстраивались наши консультации с иранскими, турецкими партнерами по подготовке. Трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября. 
In the same vein, we worked with our colleagues from Iran, from Turkey, to prepare for the trilateral summit, which took place in Sochi on the 22nd of November. And the издано как документ Совета Безопасности ООН, и оно, подчеркну сразу, перекликается с ключевыми положениями российско-американского заявления на высшем уровне, которые президенты Путин и Трамп одобрили на полях саммита АТЭС в Дананге. The declaration adopted by the free president was issued as a document of the United Nations Security Council and it bears to the similarities to the agreements reached between the Russian and American presidents during the APEC summit in Danang. И в том и в другом документе подчеркивается приоритетность резолюции 2254, приоритетность женевского процесса и все наши усилия, которые мы предпринимали и предпринимаем, будут направлены именно на стимулирование подлинно инклюзивного межсоюзного диалога на основе согласованного в Совете Безопасности критерий под эгидой Организации Объединенных Наций. And both these documents highlight the importance of the resolution 2254 of the Geneva talks and all the efforts we are currently undertaking to boost the true inclusive all Syrian process based on the decisions made by the Security Council and under the aegis of the United Nations. Мы убеждены, что важным этапом на пути запуска такого подлинно межсирийского инклюзивного диалога, диалога, который не отягощен искусственными требованиями той или иной фракции оппозиции, требованиями, которые расходятся с критериями Совета Безопасности, может стать Конгресс Национального диалога по сирийскому регулированию, идея которого поддержана и одобрена президентами России, Турции и Ирана на их we are convinced that uh, the step to launch the true intra-Syrian inclusive dialogue should not be swamped by artificial demands made by various factions and various movements of the opposition which go against uh, the Security Council decisions. And we are sure that the National Syrian Reconciliation Congress, which was recently adopted by Turkey, Iran and uh, Russia at the recent summit in Sochi, would be a way to do that. И я очень надеюсь, что в ходе вашего пребывания в Москве, и спасибо еще раз за то, что вы приняли наше приглашение, мы сможем поделиться оценками тех весьма, весьма важных переговоров, которые прошли в Сочи в рамках российской и ирано-турецкой встречи, так и теми оценками, теми впечатлениями, которые вы вынесли из участия в конференции, состоявшейся в Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции. Наш представитель тоже участвовал в качестве наблюдателя в этом процессе, и было бы очень важно сопоставить наши мнения. We will share our assessments on the outcomes of the negotiation in Sochi between Russia, Iran and Turkey and your impressions of the recent conference in Saudi Arabia on uniting Syrian opposition. And our representative took place as an observer in this conference and now it's important to compare our notes. I am confident that the discussions here in the Ministry of Defense, 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 будут служить общему делу урегулирования сирийского кризиса в интересах никого бы то ни было, а сирийского народа во всем его многообразии. Dear Minister and dear friend, thank you very much for this uh, further opportunity for my team and myself to be here today in Moscow because uh, much, as you rightly have said, is happening and we are all moving, I hope, in a direction of implementing 2254 and a political solution long overdue in Syria. Господин министр, дорогие друзья, большое спасибо за предоставленную возможность мне и моей команде присутствовать сегодня здесь, в Москве. Я думаю, что процесс действительно сейчас двигается, я думаю, что мы на пути к выполнению резолюции 2254 и достижению политического регулирования в Сирии. Um, I was in Riyadh yesterday. You had important uh, summits uh, taking place before. We need to compare notes. 
and this is the main priority at this stage. Вы говорили о саммите, который прошел недавно, и сейчас нам нужно согласовать наши позиции, это очень важный этап в данном процессе. In Riyadh, the meeting is still ongoing, which is normal in a, such a delicate and important moment for the opposition to come up with one unified approach, and we want to hope a one unified delegation. В Риаде сейчас продолжаются переговоры. Сейчас очень важный момент как раз для оппозиции для того, чтобы разработать единый подход. И мы надеемся, что такой подход будет разработан. In Geneva, we are getting ready for the um, Geneva 8th round, which we are aiming to have on the 28th of this month. And we plan to have a second uh, round uh, sometime in December, in order to ensure that there is uh, a follow-up. In professional boxing, there are 12 rounds maximum. <laughs> <laughs> well, we will see. We may have a sort of additional minute. <laughs> И в начале декабря мы хотим продолжить вторую часть, назначить для того, чтобы у нас сразу был последующий механизм итогов обсуждения. No translation for that. <laughs> <laughs> they will make sure that this is kept secret for the media all over the world only. <laughs> uh, regarding Geneva, therefore, we are now uh, the aiming at having a special focus on two aspects, as you know, constitution and elections. And in order to do so, uh, they push forward on 2254. В Женеве у нас сейчас есть два главных приоритета. Это прежде всего конституция и выборы. И оба эти приоритета необходимо выполнить для того, чтобы полностью соответствовать условиям резолюции 2054. 